So good morning to one and all present here for the webinar title Transformation of a Diploma Student to a Junior Engineer. So I welcome on behalf of SSPC College all the participants and the staff members of the SSPC and other faculties all over from the Tamil Nadu. So now I welcome the program coordinator, Dr. Tamarachelli, madam, to give a brief introduction about this webinar. Thank you. Yes, good morning to all. It's my immense pleasure to welcome you all who have gathered in virtual mode for this webinar today on topic, Transformation of Diploma Student to Junior Engineer. First of all, I would like to express my sincere gratitude and thanks to our Commissioner Sir, Directorate of Technical Education, Chennai, who is really the icon of respectability for inspiring us and also for guiding us in all aspects. I would like to extend my special welcome to the respected principal of our institution, who is the invited speaker of today's session. I would like to welcome all the principals from other institutions, the heads of the department from various disciplines, the faculty members, technical and non-technical staff members, and student friends, who are all here to participate in this webinar today with us. On behalf of the organizing committee of this webinar, once again, I extend my hearty welcome to our principal, the principal madam, and structurally speaking, she is the foundation of our institution, electrically speaking, the rotor of our colleague for her excellent guidance. And I would like to thank her for accepting our invitation, despite her busy schedule, to share her expertise in transforming students in the arena of post-metric technical education to become a successful engineer and also to prolong their, like, their career. She is running from delay to post for getting things done for our polytechnic. For the past one year, she is working from dawn to desk for the betterment of our institution. She is a real driving force between all the activities in our college and conducting webinars like this is a major revolution which shows clearly an excellent administration. May I now invite the CPU of our Polytechnic College to give an inspirational talk on topic transformation of diploma student to junior engineer. Welcome, madam. And once again, I welcome you all for this webinar today. Thank you. Thank you for thank you, madam. Thank you for your wonder, wonderful introduction. Now, our principal, madam, will start the session with a self introduction. Oh, good morning, one and all. Send the madam, find the madam. Kali Manakangalai Murita Kedre. On behalf of SSPC, Kutur Government Polytechnic, we all invite to the webinar title Transformation of Diploma Student to Junior Engineer. Hello. Oh. Yes, madam. Okay, good. In the, for, the, for the past 31 years, I was servicing in uh, government polytechnic, various polytechnic colleges, and now I am principal FAC, SSPC Puttur. In the Mukotod Varsha, Pani Varda, in the Anuva Ungla Ungloda, Shad Pani Kendra in the topic at the time. Namode students went there, Pala Kalu, Pala Palika Lilundi Namuka, product time the Ula Varanga. First year the Tina, straight board La Padina, Tamil Media, English Media, Metroplation students, other state students, even CBSC students. Ulo Peru Nama, diploma students are Nama Paila at the Kula Varapo, Nama, Aulo Peru justification for no, Abdin Dada, Enodea. Udal Kurikol. Yena, number diploma medium on the English medium. Number certificate put a diploma in English medium. The Kuru. Anna, Tamil medium students, eh? Naria pay Tamil Nadla Padigra Nala. Number teachers one there, Tamil Law will go, Palapadangla Solitaro, Adem Maripa Parisha is the Purnamka, preference Kuru. Anna Patina or Payo on there, or CBSE Lendo. Other state students, 
ஒரு இங்கிலீஷ் மீடியம் மெட்ரிகுலேஷன் ஸ்டூடெண்ட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே காலேஜுக்கு வந்து முதல் நாள் கிளாஸுக்கு வர வரப்போ அவனுடைய தாட் எப்படி இருக்கும் அவன் என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவர் யூ வேர் ஆர் யூ ஃப்ரம் செல்ஃப் இன்ட்ரடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் இப்படி எல்லாம் கேட்டோம்னா அவங்க பதில் சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் அதே நேரம் ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தமிழ்ல சொல்றதுக்கு ஆர்வமா இருப்பாங்க ஆகையினால முதல்ல நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ஜஸ்டிபிகேஷனோட கிளாஸஸ் நடத்தணும் இதை எனக்கு இப்போ மணிப்பூர்ல இருந்து வந்த ஸ்டூடெண்ட் வயலா நான் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அந்த உண்மை அதுல வந்து நான் என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு தடவை இங்கிலீஷ்ல சொல்லணும் அந்த பாடத்தை ரெண்டாவது தடவை தமிழ்ல சொல்லணும் சோ இல்ல மாத்தி கூட சொல்லலாம் தமிழ்ல ஒரு தடவை இங்கிலீஷ்ல ஒரு தடவை சொல்லலாம் அதனால இத முதல்ல டீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சைடு எல்லாரையும் ஒரே மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் எல்லாருக்கும் நம்ம சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் போய் சேரணும் நம்மளுடைய மீடியம் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிப்ளமோ இங்கிலீஷ் அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க அதனால இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்றப்போ ஒரு தடவை தமிழ்லயும் ஒரு தடவை இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றப்போ அந்த தமிழ் மீடியம் பையனும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இங்கிலீஷ் கத்துக்குவாப்ல இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு அவனுடைய போர்ஷனை படிக்கிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இதை தவிர உங்க கிளாஸ்ல யாராவது ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க டென் பர்சன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் இந்த மாதிரி வந்திருக்காங்கன்னா இம்மிடியட்டா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அவங்களுக்கு தனியா கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணுங்க உங்க ஸ்பேர் டைம்ல அவங்களுக்கு தனியா இங்கிலீஷ்ல சொல்லி கொடுங்க இதுதான் என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பிளெட்ஜா உங்களுக்கு ஒரு டீச்சர்ஸ்க்கு நான் வைக்கிற ஒரு வேண்டுகோள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நம்ம தேவையான அறிவை வந்து அவங்கவுங்க லாங்குவேஜ்ல தட் இஸ் தமிழ் இங்கிலீஷ் இதை நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்ம தலையாய கடமை ஒரு தடவை வந்து சர்டிபிகேட் கேட்கிறப்ப மேடம் எனக்கு வந்து ஸ்டேட் இதுல வந்து ஒரு வேலை கிடைச்சிருக்கு எனக்கு சர்டிபிகேட்ல வந்து தமிழ் மீடியம்னு போட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்ப சொன்னா இல்லப்பா தமிழ் மீடியம் நீ தமிழ்ல பரிசு எழுதுறதுனாலயோ தமிழ்ல வந்து உனக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுனால உனக்கு தமிழ் மீடியம் நான் சர்டிபிகேட் டிப்ளமோ தர முடியாது நம்ம டிப்ளமோ இங்கிலீஷ் மீடியம் தான் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு அதனால உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல்ல வேண்டியது ஸோ கம்யூனிகேஷன்றப்ப நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ஸ்டாஃபுக்கும் அந்த நம்ம சொல்றது அவங்களுக்கு புரியணும் அவங்க கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை தைரியமா துணிச்சலா கேட்கணும் எப்பயுமே ஸ்டூடெண்ட் வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த கிளாஸ் லைவா இருக்கும் அதே சமயம் ஸ்டாஃபும் நிறைய அவுட்புட் அவங்களுடைய அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச அவுட்புட்ட நிறைய கொடுப்பாங்க நிறைய அவங்களும் கத்துக்குவாங்க அதனால ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் நான் கேட்கற சொல்லிக்கிறது ஒன்னே ஒண்ணு எப்பவும் புரியாத சப்ஜெக்ட முதல்ல என்ன எதுக்கு ஏன்னு கேள்வி கேட்க கத்துக்கோங்க நீங்க கேள்வி கேட்க சில பேர் கேள்வி கேட்கவே பயப்படுவாங்க சில பசங்க சில பொண்ணுங்க கூட தயங்குவாங்க கிளாஸ்ல வந்து எப்படி பதில் நம்ம கேட்கறதுல அதனால யாராவது ஒருத்தர் நம்ம எப்ப பார்த்தாலும் முந்திரி கொட்டையா இந்த பையனே எந்திரிச்சுட்டு இருக்கான்னு தயவு செய்து எந்த ஸ்டாஃபும் அந்த ஸ்டூடெண்ட ஏதாவது சொல்லி உட்கார வச்சிடாதீங்க அந்த ஸ்டூடெண்டோட ஒரு குரல் வந்து பத்து பேரோட குரல்ன்றது நினைச்சுக்கோங்க தைரியம் இல்லாத ஸ்டூடெண்ட் மனசுல வச்சுட்டு குழம்பிட்டு இருக்க ஸ்டூடெண்ட் எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கேட்கறாங்கன்னு நினைச்சிட்டு கண்டிப்பா அந்த ஸ்டூடெண்ட நீங்க என்கரேஜ் பண்ணுங்க அவங்க கேட்கிற கேள்விகளுக்கு கண்டிப்பா பதில் அளிக்கணும் கிளாஸ்ல சில கான்செப்ட் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா புரிஞ்சிடும் சில கான்செப்ட்ஸ் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் சொல்லி கொடுக்குறப்போ சில கான்செப்ட்ஸ் வந்து திரும்பவும் ஈஸியா வந்து அப்படி இருக்கப்ப நம்ம சொல்லி கொடுக்கறப்ப எந்த கான்செப்ட்ஸ் பசங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு பரவாயில்ல பத்து நிமிஷத்துக்கு பத்து நிமிஷம் லேட்டானா கூட அது ரெண்டு மூணு தடவை சொல்லி கொடுக்கணும் சிலதெல்லாம் ஒரு தடவை சொல்லி கொடுத்தாலே எனக்கு புரியும் சார் ஏன் சார் திருப்பி திருப்பி அதே சொல்லி கொடுத்துட்டு கூட அவங்க கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கிளாஸஸ் நடத்திட்டு முக்கியமான ஆழமான டெப்தா இருக்கிறத கொஞ்சம் டைம் எடுத்து பையனுக்கு போய் சேர அளவுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுக்க டைம் எடுத்துக்கணும் அதனால நம்ம கம்யூனிகேஷன் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸோடையும் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்யூனிகேஷன் நம்ம கூடுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இங்கிலீஷ்ல பாடம் எடுக்க கத்துக்கணும் ஆல் டீச்சர்ஸ் கிளாஸஸ்ல இங்கிலீஷ்ல பாடம் நடத்தணும் அது என்னுடைய வேண்டுகோள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பாத்தீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாலு காலேஜுக்கு உள்ள வராங்க வரப்ப பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பட்டிங் பட்டிங் ஸ்டார்ஸ்
அவங்க அம்மா எல்லாம் என்ன நினைச்சுட்டு என்ன ஒரு கனவோட கொண்டு வந்தா இன்னைக்கு சேர்ப்பாங்கன்னா நான் பாடா ஒரு காலேஜ்ல சேர்த்தாச்சு இன்னும் மூணு வருஷத்துல என்னோட பாரம் எல்லாம் குறைய போகுது பையன் படிச்சுட்டு வெளியில வந்தோடனே வேலைக்கு போறாப்புல என்னோட கஷ்டம் குறைய போகுது அன்னைக்கு அவங்களோட நினைப்பு அப்படிதான் எங்களுக்கு என்ன நினைப்பு இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் நாள் உங்களை எல்லாம் பாக்குறப்ப ஒரே சந்தோஷம் புது மாணவர்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல புது மாணவர்களை பார்க்க பாக்குறோம் அவங்களுடைய கண்ணில் இருக்கிற ஒரு அந்த எந்தூசியாசம் எல்லாத்தையும் பார்க்க சந்தோஷமா இருக்கு அதே நேரம் அந்த முதல் நாள் வந்து கொண்டு வந்து சேர்க்க வராங்க பேரண்ட்ஸு பேரண்ட்ஸோ பிரதர்ஸோ சிஸ்டர்ஸோ யாரோ வந்து சேர்க்க வராங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்க பத்தாவது படிக்கிற வரைக்கும் உங்க பையனை படிக்க வச்ச நீங்க இந்த மூணு வருஷம் தான் அவங்க மேல ரொம்ப கரிசனம் காட்டி ஆகும் அவங்க ரொம்ப வந்து அவங்க மேல அக்கறை காட்டு நேரம் ஏன்னா இந்த டிப்ளமோ வந்து எப்படின்னா பதினேழு வயசு முடியாத பையனுக்கு கூட ஆர்டர் கொடுத்த பைனல் எல்லாம் ஆர்டர் கொடுத்துட்டு எப்ப அவட கரெக்டா பதினெட்டு வயசு முடிஞ்சோன்னு நீ வந்து ஜாயின் பண்ணு சொல்ற ஒரே ஒரு இடம் வந்து டிப்ளமோ தான் புரியுதுங்களா பதினெட்டு வயசு பூர்த்தி பைய முடியாத பையனுக்கு கூட உடனடியா வேலை கிடைக்குது இங்க தேர்ட் இயர்ல அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த பையனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஒரு மூணு வருஷம் நீங்க ரொம்ப அக்கறையா இருக்கணும் பேரண்ட்ஸ் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் யாரா இருந்தாலும் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் நாள் எப்படி கொண்டாந்து விடுறீங்களோ அதே மாதிரி தொடர்ந்து நீங்க கல்லூரிக்கு வரணும் கல்லூரிக்கு இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை வர வேண்டும் இதே பிரைவேட் பாலிடெக்னிக் ஏடட் பாலிடெக்னிக்ல எல்லாம் கம்பல்சரியா உங்களை வர வச்சிருவாங்க கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் எல்லாம் நாங்களும் சொல்றோம் ஆனா நீங்க வர்றது கிடையாது ஏன்னா நீங்க எங்களை முழுசா நம்புறீங்க ஆனா அந்த முழுசா நம்புற ஸ்டூடெண்ட் நடுவுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சைட்ல ஒரு பையன்களை நம்ப ஆரம்பிச்சிடறாங்க நீங்க கொடுக்குற பையன் வந்து அப்படியே எங்களுக்கு நேரடியா அடுத்தது கிடைக்க மாட்டேன்றாங்க நடுவுல ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குடும்பத்தோட சேர்றப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க வந்து பேரண்ட்ஸ்ன்ற முறையில கண்காணிக்கணும் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நாங்களே தான் சொன்னோம் செல்போன் வேணான்னு இந்த காலகட்டத்துல இப்ப செல்போன்ல தான் நாங்க உங்கள்ட்டே நாங்க பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த செல்போன்னால எவ்வளவு நல்லது இருக்கோ அதே மாதிரி கெடுதலும் இருக்கிறப்போ நம்ம வந்து டெக்னாலஜியை வந்து குறை சொல்லிக்கிட்டே இருக்க கூடாது நல்லதை மட்டுமே எடுத்துக்கணும் எப்படி வந்து நம்ம வந்து எல்லா விஷயத்திலுமே நல்லதும் கெட்டதும் இருக்கிறப்ப நல்லது மட்டும் எடுத்துக்கிட்டே நம்ம வாழ்க்கைக்கு முன்னேறி வந்துகிட்டே இருக்கணும் அதனால இந்த செல்போனால பல பிரச்சனைகள் இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இன்னைக்கு ஆண்ட்ராய்டு செல்போன் இருந்ததுன்னா உங்களோட நாங்க வீடியோ கிளாஸ் எடுக்க ஒரு நெட்ல கிளாஸ் எடுக்கிறதுக்கு உதவிக்கரமா இருக்கு அதனால அதையும் நான் குறை சொல்றதுக்கு கிடையாது ஆனால் நார்மலா காலேஜ் நடக்கிறப்ப கண்டிப்பா செல்போன் எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்றத நாங்க இன்சிஸ்ட் பண்றோம் அதுல பல விஷயங்கள் இருக்கு அந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் வேற முக்கியமான விஷயங்கள் நடக்கிறப்ப நாங்களே அதுக்கு அலோவ் பண்ணுவோம் ஸ்டாஃப் அந்த டைம் தவிர மத்த நேரம் உங்களுக்கு கவன சிதற இருக்க கூடாதுன்னு அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் அதை சொல்றோமே தவிர நாங்க அன்னைக்கு என்ன பேசுனீங்க அன்னைக்கு சொன்னீங்க செல்போன் எடுத்துட்டு வரக்கூடாதுன்னு இன்னைக்கு சொல்றீங்க செல்போன் இல்லாம இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றீங்கன்னு எல்லாமே கொரோனா செய்த கொடுமை கொரோனாவால வந்த விளைவு தான் அதனால இந்த கொரோனா காலகட்டத்துல இப்படி ஒரு ஒரு பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம வந்து எப்படி பாடத்தை படிக்கிறது பல விஷயங்களை எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலயும் வெவ்வேறு இடத்துலயும் இருக்கிறீங்க அப்ப இருக்கப்ப நம்ம தெரிஞ்சுக்காம ஆறு மாசம் தான் நம்ம லேக்கிங்ல இருக்கும் லேக் ஆயிடுவோம் அதனால நமக்கு இப்ப தேவைதான் அதையும் நம்ம கொஞ்சம் பொறுமையா பார்ப்போம் இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எவ்வளவு நேரம் நீங்க வந்து பாடத்துக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்குறீங்களோ அதே அளவுக்கு நீங்க ஸ்போர்ட்ஸுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் காலையில நமக்கு எங்க நேரம் மேடம் ஸ்போர்ட்ஸ் வீட்டுல எல்லாம் காலையில எழுந்திரிச்சோமா கிளம்பணுமா காலேஜுக்கு வந்தோமா அப்படின்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க ஆனா கல்லூரி நேரத்துல நம்ம ஸ்போர்ட்ஸுக்கு நீங்க கொஞ்சம் உடற்பயிற்சிக்கு அதுக்கு நீங்க கண்டிப்பா அதுக்கு நேரம் ஒதுக்கி ஆகணும் ஏன்னா ஹெல்த்தி நல்ல உடல்நிலை இருந்தா தான் நல்ல ஹெல்த்தி மைண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஒன்லி இந்த ஹெல்த்தி பாடி ஹெல்த்தி மைண்ட் வில் பி த அப்படி இருக்கப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நல்லா வந்து ஒரு நல்ல ஹெல்த்தியான ஒரு நல்ல விளையாட்டுக்கள் அந்த மாதிரி இருக்கணும் பப்ஜி விளையாட்டு எல்லாம் விளையாடக்கூடாது நான் அதை பத்தி நான் சீரியஸாவே சொல்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ நம்ம இன்னொன்னு சொல்லணும்னா ஹாஸ்டல் இந்த ஹாஸ்டல் லைஃபுக்கு வரவங்களுக்கு எவ்வளவு ஒரு ஒரு இன்பமான ஒரு வாழ்க்கைக்காக உள்ள நுழையிற
எப்படியாவது நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நாள் வந்து காலேஜ்ல சேர்ந்த உடனே எங்களுடைய தாட் என்னன்னா தேர்ட் இயர்ல ஒண்ணு நல்ல வேலைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்றதா எங்களுடைய ஒன்னே ஒரே ஒரு குறிக்கோள் எப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் கவர்மெண்ட் சார்ந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் சார்ந்த வேலைகள் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரயில்வேஸ் பிஹெச்எல் அதே மாதிரி நெய்வேலி கார்பரேஷன் நம்ம பக்கத்துல இருக்கிறது நெய்வேலி கார்பரேஷன் அதே மாதிரி ஆர்மி இந்தியன் ஆர்மி நேவி இதை தவிர பிரைவேட் கம்பெனிஸ் எல்லாத்துலயும் வேலைகள் வந்து குவிந்து இருக்கு ஆனா அந்த குவிந்து இருக்கிற வேலைகளுக்கு நாம திறமையான ஒரு டிப்ளமோ ஸ்டூடெண்டா அப்படின்றதா அவங்களோட கேள்வியா இருக்கு ஒரு இருபதாயிரம் சம்பளம் அவங்களுக்கு மூணாவது வருஷம் முடிச்சோடனே கொடுக்க போறாங்கன்னா அப்படியே நீ ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாதுன்னு ஏட்டு சுரக்காய் தான் படித்துட்டு போற நீ படிச்சுட்டு போறது நினைச்சிட்டு இருக்க நம்ம பெருசா படிச்சுட்டோம் நிறைய சப்ஜெக்ட் படிச்சுட்டோம் நிறைய தேதி படிச்சுட்டோம் நோனோ இந்த மூன்று வருட காலம் படிக்கிறது எல்லாமே ஏற்றி சுரக்காய் தான் ஆனா உனக்கு ஒரு கம்பெனிக்கு போன உடன் தான் உனக்கு அதுக்குரிய ஆஹ் ஃபண்டமெண்டல்ஸே அவங்க சொல்லி கொடுப்பாங்க அந்த கம்பெனிக்கு உன்னை தயார்படுத்துவாங்க அப்படி இருக்கப்போ உனக்கு ஒரு சம்பளமும் கொடுத்த ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து உனக்கு பாடமும் கற்பிச்சு கொடுக்கறப்போ அவங்க உன்கிட்ட எவ்வளவு திறமைய எதிர்பார்ப்பாங்க எவ்வளவு ஸ்கில் எதிர்பார்ப்பாங்க உன்கிட்ட எவ்வளவு நேர்மையை எதிர்பார்ப்பாங்க நீ எந்த அளவுக்கு ஒபீடியன்டா இருக்கணும் பணிவா இருக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க நமக்கு ஒரு நேரம் வானம் வந்து நல்லா இருக்கு ஒரு நேரம் வானம் வந்து பொய்த்து போகுது மூணு போகம் வந்து நெல்லு சாகுபடி பண்ணி நல்லபடியா இருக்கலாம்னு நினைச்சா அதுக்கும் நமக்கு தண்ணீர் சரியா வரமாட்டேது ஒரு நேரம் வானம் வந்து அதிகமா மழை பெய்து அப்பையும் விவசாயத்தை கெடுத்துருது ஒரு நேரம் வானம் சரியா பெய்யாம அப்பையும் விவசாயத்தை கெடுத்துருது கடைசியா பார்த்தா நம்ம விவசாயத்துல செலவு பண்ணினது எல்லாத்தையும் கூட்டி தயிச்சு பார்த்தா கடைசியா என்ன தேர்வுனே தெரியாது அப்படி இருக்கப்போ ஆனா ஒரு கம்பெனில உனக்கு மாசம் மாசம் பதினஞ்சாயிரம் இருபதாயிரம் சம்பளம் கொடுக்கறாங்கன்னா ஒன்னாம் தேதி ஆனோன்னு அப்போ அவங்க உங்கள்ட்ட என்ன எதிர்பார்க்கறாங்க இந்த மூன்று வருட காலத்துல டிப்ளமோல அட்லீஸ்ட் இந்த கம்பெனிய அளவுக்க கம்பெனி எதிர்பார்க்கற ஒரு ட்வெண்ட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டாவது நீங்க படிச்சுட்டு வரணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க Bitch!